so today for 10th maths we start part 2 so in part 2 we can see the index so here are first chapter is similarity second pythagoras theorem third circle fourth geometric construction fifth coordinating coordinate geometry trigonometry and last seventh menstruation so today we start first chapter similarity okay similarity to tyamade apan वेगवेगे ट्रैंगल्स है एरिया चे रेशोज अपन चेक करना आहोत्तर वेगवेगे थेरम्स प्रपोर्शनलिटी थेरम च कॉन्वर्स एंगल बाय सेक्टर च प्रॉपर्टी प्रपोर्शनलिटी थेरम similarity test of triangles property of areas of similar triangles ashe veg vegle points pahanar aahot chala tar shuru karuya tar ratio ratio manje kay suppose aplya kade don numbers ahet m ani n tar aplya ratio kadaycha asel tar apan kase lihto m as to n kiwa m divided by n tar apan ratio manto barobar आता फॉर एक्जाम्पल इतने एक ट्राइंगल च फॉर्म्यूला दिला ट्राइंगल च फॉर्म्यूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ हाइट यस तो अपने ट्राइंगल एरिया चाहिए रेशो का इतने दोन ट्राइंगल दिल एक है ट्राइंगल ए बी सी दुसरा को ट्राइंगल पी क्यू आर तो ये बेस को ट्राइंगल हाइट को ट्राइंगल मध्य हाइट है एडी जी बेस पास वर है उची बेस है बी सी समझ लगा हाइट बेस हाइट बेस समझ लगा ट्राइंगल हाइट मनता को बेस मनता बेस को ट्राइंगल मध्य यस हाइट एडी एडी आता ट्राइंगल मध्य संगती क्यू आर मध्य तर एरिया का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी काइल वन हाफ बेस इंटू हाइट आता बेस कि है बीसी हा है बेस हाइट को है वर ची एडी इंटू हाइट मैं वैल्यू टाकल बीसी एडी पुट के इधे पाय के पुट ट्रायंगल पी क्यू आर चा एरिया वन हाफ बेस बेस का है खाल क्यू आर ओके हाइट को है पी एस हिट समझ लगा एक मिनट
हेलो तर आपण पाहिलं त्यांच्या एरियाचा रेशो काढलाय त्यानंतर आपण हे चेक करू शकतो की वन हाफ आणि वन हाफ कॅन्सल होईल बरोबर होईल का वर पण वन हाफ आहे आणि खाली पण वन हाफ आहे जेव्हा आपण डिवाइड करतो तेव्हा कॅन्सल होईल ते काय राहील मग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवायडेड बाय पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इंटू हाईट बेस काय आहे बी सी आणि ए डी आणि इकडे आहे क्यू आर आणि पी एस बरोबर तर जेव्हा आपण त्या ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो काढतो तर काय येतो तो रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर बेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स तर हे मिळालं आपल्याला जेव्हा आपल्याला रेशो काढायचं आहे तर काय करायचं त्यांचा बेस इंटू हाईट डिवायडेड बाय दुसऱ्या ट्रँगलचा बेस इंटू हाईट हा झाला पहिल्या ट्रँगलचा बेस इंटू हाईट बी वन इंटू एच वन तो काय आहे ट्रँगल ए बी सी चा आणि बी टू आणि एच टू म्हणजे दुसऱ्या ट्रँगलचा पी क्यू आर बरोबर आता सपोज यामध्ये वेगवेगळ्या कंडिशन येतात पहिल्या कंडिशन मध्ये काय कि त्या दोन्ही ट्रँगलची हाईट सेम असेल ते इथे पहा एडी ची हाईट काय आहे एच आणि पी पी क्यू आर ची पण हाईट किती आहे एच मग जर आपण त्या फॉर्म्युल्यामध्ये ती किंमत टाकली की हाईटच्या ऐवजी एच एच टाकला तर एच एच कॅन्सल होतो मग काय राहील त्यांचा एरियाचा रेशो बी सी इंटू क्यू आर मग आपण त्यांचा फक्त वेजच्या रेशोवर त्यांचा हे काढणार एरिया काढणार समजलं पहिली कंडिशन ओके चालेल मग आज आपण इथे स्टॉप करूया तुला काही मी होमवर्क देतो ओके तुझ्याकडे याच हे आहे का ई बुक बघते तो या एक्टिविटी मध्य कर ट्रैंगल ए बी सी है ए पी क्यू है ए बी सी को पूर्ण ए बी सी ए पी क्यू को ए पी क्यू मग ए बी सी चल एरिया चा रेशो बी सी हाला बेस हाइट जा आर ए आर ए पी क्यू च बेस का राहील पी क्यू आणि हाईट सेम ए आर बरोबर तर यामध्ये ए आर ए आर कॅन्सल होईल आणि त्यांचा रेशो काय येईल बी सी डिवायडेड बाय पी क्यू आता दुसरी ऍक्टिव्हिटी तर यामध्ये दोन ट्रँगल्स आहेत एल एम एन आणि दुसरा आहे डी एम एन बरोबर तर यामध्ये आपल्याला त्याचा रेशो काढायचा असेल तर बेस बेस काय आहे एल एम एन चा एम एन आणि हाईट ही एल पी बरोबर दुसरा ट्रँगल डी एम एन चा बेस एम एन सेम पण हाईट चेंज होईल 
याची हाईट किती आहे डी क्यू बरोबर तर एम एन एम एन कॅन्सल झालं आणि यांचा रेशो आला एल पी डिवायडेड बाय डी क्यू समजलं नेक्स्ट एम इज द मिड पॉइंट ए बी अँड देर इज एम मिड पॉइंट मग त्यांनी विचारले त्या दोन ट्रँगलच्या एरियाचा रेशो काय येईल ए एम सी आणि बी एम सी मिड पॉइंट असेल तर काय येईल फक्त बेस्ट त्यांचा इक्वल आहे आणि हाईट पण त्यांची इक्वल आहे ओके तो इधे का बेस ए एम डिवाइडेड बाय एम बी हाइट तो सेम है तो मुझे कैंसल हो इंटू सी एम इंटू सी एम सी एम सी एम कैंसल कि एम डिवाइडेड बाय एम बी तो मिड पॉइंट है ए एम एम बी सेम है म्हणजे एम बीच्या जागेवर आपण ए एम टाकू शकतो ए एम ए एम इज इक्वल टू वन ओके तर आज इथे स्टॉप करूया थँक्यू